ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ரொம்பவே ஈஸியான சிம்பிளான டக்குன்னு செய்கிற மாதிரியான ஒரு பொட்டு கடலை குழம்பு ரெசிபி தாங்க பார்க்க போகிறோம் இது வந்து நீங்கள் ஆஃபீஸ்லேருந்து வந்ததுக்கு அப்புறமா உங்களுக்கு ஈஸியாக தான் அது செய்யணும் ஃபைவ் மினிட்ஸில் நம்ம செஞ்சிடணும் அப்படின்னா இந்த குழம்பு நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் இது இட்லிக்கும் தோசைக்கும் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பெரிய வெங்காயம் ரெண்டு நல்லா தின்னாக நான் ஸ்லைஸ் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் ஒரே ஒரு பொட்டேட்டோ நல்லா குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் பொட்டு கடலை ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் அண்ட் தக்காளி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பாதி தக்காளி போதும் நல்லா பொடியாக நறுக்கி எடுத்துக்கோங்க தேவையான அளவு கொத்தமல்லி கருவேப்பலை அதுக்கப்புறம் உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ப ரெண்டு இல்லைன்னா மூணு பச்சை மிளகா கூட நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு கடாயில் கொஞ்சம் எண்ணெய் விட்டுட்டு அதில் வந்து கடுகு அதுக்கப்புறமா உளுத்தம் பருப்பு இதை நல்லா தாளித்து விட்டுருங்க அதுக்கப்புறமா கருவேப்பலை அப்புறம் பச்சை மிளகா இது ரெண்டையும் தாளித்து விட்டுட்டு நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற வெங்காயத்தை அது கூட சேர்த்திக்கோங்க வெங்காயம் நல்லா ஒரு ட்ரான்ஸ்லூசண்ட்டாக வணங்கி வந்ததுக்கு அப்புறமா அது ஒரு டூ டு த்ரீ மினிட்ஸ் ஆகும் உங்களுக்கு நல்லா சிம்லேயே வச்சு வணக்குங்க கருக விட்டுறாதீங்க ஸோ வெங்காயம் நல்லா வணங்கி வந்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம பொடி பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற தக்காளியை அது கூட சேர்த்திக்கோங்க தக்காளி ரொம்ப போட்டிங்க அப்படின்னா இந்த குழம்போட டேஸ்ட்டே மாறிடும் அதனால் ஒரு ஹாஃப் தக்காளி போதும் ஸோ தக்காளி கொஞ்சம் வணங்கினதுக்கு அப்புறமா நீங்கள் பொட்டேட்டோவை அது கூட சேர்த்திக்கலாம் ஸோ பொட்டேட்டோ வந்து முன்னாடியே வேக வைக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது நம்ம இப்போ தான் இந்த ப்ரொசீஜர்லேயே நம்ம வேக வச்சுக்கலாம் ஸோ குட்டி குட்டியாக நறுக்கி பொட்டேட்டோவை இது கூட சேர்த்திக்கோங்க ஸோ உருளைக்கிழங்கு சேர்க்கறதுனாலே அந்த டிஷ்ஷோட டேஸ்ட்டே வந்து வித்தியாசமாக ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் ஸோ இந்த டிஷ்ஷுக்கு தேவையான அளவு நம்ம மஞ்சள் தூளை சேர்த்திட்டு ஒரு அரை கப் தண்ணி விட்டு ஒரு மூடி வச்சு ஒரு ஃபைவ் டு எயிட் மினிட்ஸ் இதை நல்லா குக் பண்ணுங்க ஸோ இந்த ஃபைவ் டு எயிட் மினிட்ஸ் எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த உருளைக்கிழங்கு நல்லா வெந்து வந்துடும் அந்த ஃபைவ் டு எயிட் மினிட்ஸில் ஸோ இந்த மீன் டைம் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற பொட்டுக்கடலையை நல்லா தண்ணி விட்டு நல்லா நைஸாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் டு எயிட் மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போது அந்த உருளைக்கிழங்கு நல்லா வெந்திருக்கான்னு ஒரு தடவை செக் பண்ணிக்கோங்க உருளைக்கிழங்கு நல்லா வெந்ததுக்கு அப்புறமா இந்த டிஷ்ஷுக்கு நம்ம போடக்கூடிய ஒரே மசாலா பொடி சீரகத்தூள் தாங்க ஒரு ஒன் டேபிள் ஸ்பூன் கிட்டத்தட்ட நீங்கள் சீரகத்தூள் சேர்த்திக்கோங்க அப்புறம் இந்த டிஷ்ஷுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்திட்டு நல்லா இதை கொதிக்க விடுங்க வேறு எந்த மசாலா தூளும் தேவையில்லை இந்த சீரகத்தூள் சேர்க்கறதுனாலே ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ளேவர் இருக்கும் இந்த டிஷ்ஷுக்கு ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் ஸோ அதை மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு இப்போ பொட்டுக்கடலை நம்ம அரைச்சி எடுத்துருக்கோம் இல்லைங்களா அதை கொஞ்சம் தண்ணியாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து இந்த மாதிரி நீங்கள் கிளறி விட்டுகிட்டே இருக்கணும் இல்லைனா உங்களுக்கு லம்ஸ் ஃபார்ம் ஆகிடும் ஸோ கட்டி எதுவும் ஃபார்ம் ஆகாத மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த பொட்டுக்கடலை பேஸ்ட்டை சேர்த்திட்டு குழம்பு கன்சிஸ்டன்சிக்கு தேவையான அளவு தண்ணி விட்டுட்டு இதை நல்லா நீங்கள் இன்னொரு டூ டு த்ரீ மினிட்ஸ் நீங்கள் அதை இல்லை ஃபைவ் மினிட்ஸ் கூட நீங்கள் அதை கொதிக்க விடலாம் ஸோ அது கொதிச்சுட்டு இருக்கப்பவே நீங்கள் வந்து கொத்தமல்லியை மேலார தூவிட்டு இது நல்லா ஒரு கொதி வந்ததுக்கு அப்புறமா அதாவது மெயினாக அந்த பொட்டுக்காட்டிலோட அந்த ரா ஸ்மெல் போகிற அளவுக்கு போதும் அது ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் தான் மேக்ஸிமம் எடுத்துக்கும் உங்களுக்கு ஸோ இந்த மாதிரி நல்லா கொதித்து வந்ததுக்கு அப்புறமா நீங்கள் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இறக்கிடலாம் இது இட்லிக்கும் தோசைக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்பவே டேஸ்டியாக இருக்கும் கண்டிப்பாக நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங் ரெசிப்பியோடு நான் உங்களுக்கு சந்திக்கி